All'inizio del XX secolo alcuni artisti misero in discussione il consolidato approccio naturalistico alla pittura. I cosiddetti fauve, di cui vi ho parlato in un video in questo canale, realizzarono opere dai colori brillanti, dalle forme semplificate e dalle audaci pennellate. Il fauvismo si attirò alle critiche di molti critici d'arte, scandalizzati dalle violente distorsioni del colore e del tratto. Donna con cappello di Matisse si attirò alle maggiori critiche a causa dell'impiego innaturale dei colori e dell'aspetto incompiuto dovuto alle ampie porzioni di tela lasciate vuote. Matisse realizzò Donna con cappello nell'estate del 1905, durante le settimane che trascorse dipingendo in compagnia dell'amico artista de Rennes, nel villaggio di pescatori di Collour, nel sud della Francia. Si tratta di un ritratto di sua moglie Amélie mentre sfoggia un enorme cappello, con indosso un completo tradizionale e un ventaglio nella mano destra coperta da un guanto. Non c'è invece traccia di tradizione nella composizione cromatica del dipinto. Quando chiesero a Matisse di che colore fosse l'abito indossato dalla moglie per il ritratto, egli rispose con la celebre frase «Nero, ovviamente». Sia che l'artista fosse sincero o facesse dell'ironia, il vestito si propone come un tumulto di blu, verdi, grigi, viola e rosa. È possibile che l'elaborato cappello sia opera di Amélie stessa, abile modista, e la sua centralità nell'immagine rivesta un significato particolare perché durante gli anni precari nei quali Matisse muoveva i primi passi nella sua carriera artistica, la famiglia si manteneva grazie ai proventi dell'attività della moglie. Donna con cappello fu acquistato dai collezionisti americani Leo e Gertrude Stein, che divennero i primi mecenati dell'artista. Seguirono molte altre commissioni che sollevarono il morale e le finanze di Matisse, destinato a diventare uno dei più grandi artisti del XX secolo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.